I am in this line from last from eight years. So I do all the dance form like jazz, hip hop, salsa, contemporary. I can teach about 32 dance styles in Western dance. I do many movies and uh, like many workshops and some dance reality shows also. Nice to meet you all. So have you tried before any dance style? Kabhi kiya dance? Yes, sir. Dance. Kaun dance kiya? Which dance form you did before? <laughs> Basic? Professionally, I didn't do anything, but I normally do it. Like Shadi Wala dance, right? No, Shadi Wala dance. Shadi Wala dance. Good. So, what is it? In this train, we have seven top most popular dance styles in Delhi or India, which is on the top of the train. First is Jazz, second is Hip Hop, third is Contemporary, Salsa, Freestyle, Ballet and Ballet. I repeat again, Jazz, Hip Hop, Salsa, Contemporary, Freestyle, Ballet, and belly, right? You know difference in ballet and belly. <laughs> ballet is like B A double L E T ballet. So we are doing on toes and like this. Cool. Usme dekha hoga movie mein ek tha tiger mein right? So and the belly is like from the waist, move right, left, right, left. Because it depends on judge, which kind of judge is sitting on the in front of you. Because sometimes some judges are uh, notice the musicality, sometimes some judges are notice in uh, body language, sometimes judges note, okay, what is the unique point in the boy or girl? If uh, she or uh, he, he can do backflip with the dancing, it's a unique point, right? Backflip, front flip, hard roll, which you know, kids be boying and uh, like gymnastic and flexibility, how flexible hai bachcha and all that. So, they see बच्चे में अगर हम क्या-क्या इसको हम ट्रेन करें जिससे ये बच्चा और अच्छा सा कर पाए अगर वो लाइक हिप हॉप रूटीन बना के आया है ऑडिशन देने के लिए क्या उसकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है एंड शी और ही कैन डू कंटेंपरेरी आल्सो बिकॉज़ कंटेंपरेरी इज वेरी एक्सटेंशन डांस एंड हिप हॉप होता है इट्स लाइक वेरी ग्रूवी इट्स बेंड योर नीज एंड जस्ट ग्रूव योर बॉडी वेव्स एंड ऑल दैट सो हिप हॉप इज टोटली डिफरेंट कंटेंपरेरी इज टोटली डिफरेंट देन दे नो दे नोटिस कि अगर हम दोनों डांस फॉर्म मिलाते हैं देन the contestant can pick or not. If he can do only hip hop, he can take it to the next level. He will go out of the top 10, top 50, top 100. So, those who are going to go out of the next level, they will go out of their body with versatility. Versatility in the sense, they have to do salsa, they have to do contemporary, they have to do hip hop, they have to do Indian dance also. And they have to do like many dances as much as they can. If you have a dance hip hop, you should go to with hip hop in audition. Because in audition, you have only 1 minute 30 seconds, maybe. It's the maximum time. The buzzer can be played in 30 seconds, the buzzer can be played in 1 minute. It depends on how good your performance is. If it's something new, then it will not be able to hit the buzzer. It's a trick. If I want to impress the judge, after 8 count, you know the 8 count. There are 8 count in dance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Every 8 count or every 16 count after this, I do some unique moves, right? I eight count, I danced and after that I backflip. Then after 8 count, I danced and after that I did fishing wave. Something different so that the judge got time to see my dance. He won't be bored. Kind of. If he is entertained, then he will select you. Then he will feel good, then he will feel good, then he or she can like give you most forward time that yes, we can take it to the top 10 or not 15. And in the audition, there is a choreo in 1 minute 30 seconds, but I think you should try for 1 minute your best. There is a lot of energy in that, like energy, styling, your attire, costume, makeup, theme. If you are showing some theme also, it is related to the theme, so the theme should be clear. If there is no theme, then because in the audition, you don't notice the theme, you should go to your style. I took judge in Dance Plus and all, in many reality shows. So, but at that time, it was like, I don't know, 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 I saw the talent and I just tell the contestant कि हाँ आपका ये चीज़ weakest पे work करो तो next year वो उस चीज़ पे work करके आएगा it's not like that okay thank you अच्छा था next नहीं उसको पूरा explain करने का है कि उसको करना क्या है और वो क्या कर रहा है some kind some candidate is like try to doing contemporary और contemporary में technique इतना strong होता है कि वो उस style के बारे में ज़्यादा knowledge नहीं है उनको इस वजह से वो उनकी techniques लाइट नहीं होती है और जब वो प्रेजेंट करते हैं वो मूव तो वो रॉंग हो जाता है। but it's not 
हिज और हर फॉल्ट बिकॉज उसको सिखाया है उसी तरीके से गया है मे बी क्या पता उसके टीचर को भी उसकी नॉलेज ना हो बिकॉज कंटेम्प्रेरी सालसा मॉडर्न जैज ये ऐसे डांस स्टाइल्स हैं जिनके बारे में थ्योरी होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट्स अ मॉडर्न कल्चर ये बाहर से आया डांस सो उनके बारे में बताना उनकी टेक्निक्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तभी आप रियलिटी शो में भी टेक्निक्स देखी जाती हैं बिकॉज आप ऑडिशन में आए हो अगर आपने एक लाइक रौंदे जंप किया है रौंदे जंप इज़ वेरी डिफरेंट मूव इन कंटेम्प्रेरी एंड बैले अगर वो आपने किया है तो वो एकदम क्लियर होना चाहिए क्या मूव है उसका नाम पता होना चाहिए कभी भी कुछ भी लोग पूछ लेते हैं ऑडिशन में ये आपने किया इसका नाम आपको पता है दे डोंट नो बिकॉज 90% परसेंट पीपल आर थिंकिंग के ओके डांस में सिर्फ टैलेंट देखा जाता है नो नाउ इन ट्वेंटी थ्री जनरेशन पीपल सी योर नॉलेज एंड एजुकेशन ऑल्सो बिकॉज अगर इफ यू आर नॉट एजुकेट योर सेल्फ तो आप कुछ भी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे बिकॉज दैट वाई जब आठ आठवीं और दसवीं के लड़के आजकल मेरे से पूछते हैं सर मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ क्या आप मेरे साथ मतलब मुझे अपनी टीम में ले सकते हो तो मैं उनको पहले बोलता हूँ बेटा डू योर स्टडी फर्स्ट ग्रेजुएशन कर लो कम से कम एटलीस्ट ग्रेजुएशन नहीं तो बारहवीं के बाद जो तीन साल कॉलेज के बचे हैं ना उसके अंदर डांस करो जी तोड़ के डांस करो उसके बाद देखो कि हाँ मेरी बॉडी आगे लॉक करती है क्या मैं डांस में करियर बना सकता हूँ ऑफ स्क्रीन करोग्राफी और ऑन स्क्रीन करोग्राफी इज़ टोटली डिफरेंट जब हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है तब हम ऑन स्क्रीन करोग्राफी भी करते हैं ऑन द स्पॉट ओके चलो हीरो को बुलाओ चार डांसर बुलाओ हाथों हाथ कैमरा यहाँ लगाए मैं यहाँ डांस कर रहा हूँ एंड यू हैव टू फॉलो मी इट्स अ लाइव डांसिंग ठीक है यू हैव टू फॉलो मी एंड कैमरा यहाँ लगा उसमें मैं नहीं दिख रहा हूँ उसमें सिर्फ आप ही लोग दिख रहे हो ठीक है तो फर्स्ट मैं पहले आपको मूव बताऊँगा यू हैव टू कैच द मूव एंड देन उसके बाद आफ्टर सिक्सटीन और थर्टी टू काउंट्स द कैमरा मैन इज द कट द शॉट एंड देन वो उसके बाद एडिट करता है और बिफोर लाइक शूट क्रियोग्राफी उसमें क्या होता है वी हैव ए टाइम लाइक टू वीक्स और वन मंथ तो हम लोग एक स्टूडियो में जाके प्रैक्टिस करते हैं डांसर को बुलाते हैं और एक्टर को बुलाते हैं देन वी शूट द होल क्रियोग्राफी विद द लिरिक्स कि ये लिरिक्स है ओके लाइक स्वैग से करेंगे एक सिग्नेचर स्टेप है वो सिग्नेचर स्टेप सेम रहता है बाकी सब चेंज हो जाता है एंड द फॉर्मेशन एंड ऑल दैट ये भी बहुत ज़रूरी होता है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे वो सेम थिंग दोबारा आती है जैसे एक्टर के लिए भी डांसिंग बहुत ज़रूरी है इफ़ यू ऑलरेडी लर्न सम डांस फॉर्म्स इफ़ यू गाइज ऑलरेडी लर्न सम डांस फॉर्म तो आपको क्रियोग्राफर के साथ मर्ज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यू कैन अंडरस्टूड अच्छा ठीक है ये मूव वैसे करना है ओके आई कैन डू दिस ये ईजी है मेरे लिए मैंने पहले किया हुआ अगर कुछ वो डिफरेंट करा देता है तो आप वहीं स्टक हो जाते हो नहीं यार ये तो कुछ मैंने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं था ये हिट कहाँ से कर रहा है और शिफ्ट कहाँ कर रहा है ये वेव कहाँ कर रहा है टर्न कर रहा है क्या करना है किस साइड से और बिकॉज समटाइम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट द मिरर इमेज यू नो मिरर इमेज मिरर इमेज अंडरस्टूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप मिरर इमेज अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो बहुत जल्दी रीड कर सकते हो तो आप बहुत जल्दी डांस कर सकते हो इट मीन्स कि इफ़ आई एम डांसिंग लाइक दिस इफ़ आई एम से ओके वट इज़ अ नेम सागर ओके सागर राइट हैंड ऊपर तो यू यू लॉस्ट अरे सर ने तो लेफ्ट हैंड ऊपर किया ये राइट क्यों बोल रहे हैं बिकॉज इफ आई एम डांसिंग लाइक दिस इफ आई इन फ्रंट ऑफ योर फेस सो आई डू माई आई मूव माई अपोजिट पार्ट ऑफ माई बॉडी ठीक है इफ आई एम डांसिंग लाइक दिस सो दिस इज माई राइट हैंड कूल सो दिस इज द मेर इमेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्रियोग्राफर समटाइम बिकॉज एवरी टाइम वी डोंट हैव द मिरर्स समटाइम लोकेशन पर भी ऑन द स्पॉट डांस करना पड़ सकता है तो कुछ भी आपको मूव सी करना है तो यू हैव टू अंडरस्टूड कि अगर आप क्रियोग्राफर लेफ्ट में जाना है तो आई हैव टू गो राइट सो इस काइंड ऑफ और जब फुटवर्क कुछ भी आता है तो उसमें आपको बहुत कन्फ्यूज़न होती है बिकॉज हम लोग मेरे इमेज में डांस नहीं करते सो इफ़ क्रियोग्राफर इज चिल बिकॉज समटाइम हर बार मेरे टाइप सा क्रियोग्राफर नहीं मिलता कुछ लोग खड़ूस भी होते हैं अरे कर ले आपने आप यार अब बता दिया उसको उससे कर तो काइंड ऑफ बट अगर क्रियोग्राफर कूल है तो आप उससे पर्सनली जाके भी पूछ सकते हो लेकिन तब पूछो जब सब लोग डांस कर रहे हैं बिकॉज जब सब लोग रेस्ट कर रहे हैं तब वो बंदा हार्डवर्क करता है जिसको कुछ नहीं आ रहा होता है और वही आगे आगे फिर फ्रंट पे खड़ा होता है सो so, बस ये डिफरेंस है शूट से अगर पहले टाइम है तो यू नीड टाइम फॉर द प्रैक्टिस और ऑन द डे होता है तो यू डोंट हैव द टाइम फॉर प्रैक्टिस यू जस्ट गुड डू ऑन द स्पॉट और ऑन द स्पॉट करने के लिए वही सेम चीज़ घूम फिर के आती है कि आर्टिस्ट हैज़ टू बी नो द डांस फ्री स्टाइल हिप हॉप कुछ तो आना चाहिए उसको ताकि वो बिकॉज हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो मोस्टली फ्री स्टाइल चलता है बट समाइम इज द डिमांड इज डिफरेंट टू द सॉन्ग जैसे टाइगर श्रॉफ का अलग सॉन्ग है जैसे एक था टाइगर में एक गाना था मैं लापता दिस द टोटली लैटिन म्यूज़िक अब वो लैटिन म्यूज़िक है तो उस पर सालसा ही होगा ऑब्विय
और सॉन्ग पर डिपेंड नहीं भी रहना इट्स ऑल अबाउट योर बॉडी अगर आप अपनी बॉडी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग रखोगे ओके आई डू सालसा ऑल्सो आई डू हिप हॉप ऑल्सो आई डू जैज ऑल्सो सो अगर आपकी बॉडी उतनी फर्सटाइल है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी क्रियोग्राफर के आगे बिकॉज क्रियोग्राफर जस्ट वैन आई यूज टू बी कोरियोग्राफ द सॉन्ग तब मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ मैं सिर्फ सॉन्ग कोरियोग्राफ कर रहा हूँ यू ऑल आर द डांसर्स सो यू नोट द बेसिक एटलीस्ट अगर आपको बेसिक भी नहीं पता होगा तो फिर क्रियोग्राफर का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है फिर वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है यार क्या ये तो बेसिक है सो दैट्स वाई एम सही एक एक्टर एक्ट्रेस के लिए बेसिक्स बहुत जरूरी है अगर इफ यू नो द बेसिक्स यू नो द बॉडी ग्रूव्स तो वो आपको इजीली इंपैक्ट कर देंगे हाँ क्रियोग्राफर को चलो इनको इतना तो आता है बाकी मैं सिखा दूंगा और एकदम पूरा रॉ में लेना है या फिर हमें सोलो अलग लेना है और ग्रुप का अलग लेना है तो तो हम दो अलग अलग तरह से सिखाते हैं डांस अदरवाइज़ क्या होता है जैसे कैटरीना ग्रुप के साथ डांस कर रही है तो पूरा ग्रुप ही प्रैक्टिस करेगा समटाइम्स इट्स हैपन्स जैसे मैंने पहले बताया अभी कि कुछ लोग एडवांस डांसर होते हैं दे लर्न वेरी फास्ट छः लोगों का ग्रुप था उन लोगों ने बहुत अच्छे से क्रियोग्राफी सीख लिया अब वो लोगों को क्या है उनका काम है सिर्फ डांस करना तो वो पीछे जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं अब कैटरीना डोंट नो हाउ टू मूव द बॉडी राइट उसको एक मूव करने में टाइम लगता है बिकॉज शी इज़ द एक्ट्रेस राइट और वो मेन बंदी है तो उसको टाइम लगेगा थोड़ा सीखने में उसने डांस किया भी नहीं है वो एवरी टाइम डांस थोड़ी कर दिया एंड जो छः लोग पीछे हैं वो पूरे दिन सोलह घंटे डांस करते हैं तो उनके लिए बहुत ईजी है वो चीज़ एक्सेप्ट करना कैटरीना के लिए नहीं है बिकॉज कैटरीना इज़ लाइक अभी वो पाँच घंटे मेकअप करके आई है फिर वो नहा धो के शूट पे लेट पहुंची है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं ठीक है थीके? उसको नेक्स्ट फिल्म के लिए भी स्क्रिप्ट देखनी है ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनको हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है और उनको एक्स्ट्रा टाइम दे ही लेकिन जल्दी भी सिखाना होता है बिकॉज क्या होता है कि अगर मैं उनको एक्स्ट्रा नहीं दिखाऊंगा तो वो ग्रुप से मैच नहीं करेगा क्योंकि दे आर ऑलरेडी प्रोफेशनल डांसर्स और उसके बीच में अगर मैं डांसर एक एक्ट्रेस खड़ी करता हूं अगर एक्ट्रेस से ज़्यादा हाई एनर्जी डांसर रखता है तो वो भी लॉस है सॉन्ग का बिकॉज समटाइम्स यू सॉ के बैकग्राउंड डांसर अच्छा डांस करता है शाहरुख खान से फॉर द एग्जाम्पल एक मूवी आई थी क्रेजी फोर अगर देखा होगा तो उसमें दो सॉन्ग थे एक ऋतिक ने शूट किया था सेम सॉन्ग और एक शाहरुख ने शूट किया था बट शाहरुख वाला ज़्यादा पॉपुलर हुआ ऋतिक वाला कम पॉपुलर हुआ जो डांसर लोग थे उसको ऋतिक वाला पसंद आया जो एक्टर लोग थे उनको शाहरुख वाला पसंद आया शाहरुख खान ने कुछ नहीं किया सिर्फ बेसिक मूव किया और वो एक बार ऐसे करता था मूवी हिट हो जाती है ठीक है ना अब ऋतिक ने पूरा ये सब ये सब पता नहीं क्या क्या कर दिया उसने लेकिन वो ये कि उसको उस चीज़ में नहीं मिला इंटरेस्ट कैप ले गया और उसमें भी काफ़ी कैमरा इफेक्ट्स हैं जब वो डांस करता है ऋतिक तो इफेक्ट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं लेकिन ये कि एक्ट्रेस को हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है सिखाने के लिए क्योंकि डांसर को तो पता होता है यार देखो वन टू थ्री हम उनको शॉर्टकट भाषा में समझाते हैं अब राइट से दो बार जाने का इधर से आने का ऐसे से करने का खत्म ये मूव उसके बाद नेक्स्ट मूव तो उनको शॉर्टकट भाषा में भी समझा सकते हैं बट कैटरीना को नहीं समझा सकते उसको प्रॉपर मैम देखो ऐसे करो ये ऐसे ये ऐसे अब इसके बाद ये अब इसके बाद ये तो एक एक स्टेप को समझाने में टाइम ज़्यादा लगता है और फिर उसको मर्ज करके फिर हम लोग शूट करते हैं और हमें लगता है कि जब एनर्जी पीछे वाले के लोगों की ज़्यादा आ रही है फिर हम उनको बोलते हैं बेटा थोड़ा स्लो, स्लो एनर्जी में करो ताकि एक्ट्रेस को ज़्यादा वो मिले और अदरवाइज समटाइम्स होता है कि जैसे कैमरामैन भी जूम फ्रंट पे रखता है पीछे वाला थोड़ा सा ब्लर कर देता है अगर आपने देखा हो कभी शूट में गाने में पीछे वाले बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं बट वो कैमरा क्या करता है फोकस एक्ट्रेस को लेता है और पीछे उसको ब्लर कर देता है थोड़ा सा वो भी बहुत जरूरी है बिकॉज ऑल द एंड ऑफ द डे फिल्म तो कैटरीना से ही चलेगी डांसर तो थोड़ी चलेगी दैट्स वाई फॉर द एग्जाम्पल शाहिद कपूर इतना अच्छा एक्टर नहीं बन पाया जितना अच्छा वो डांसर है अगर वो डांस करता तो ऐसा लगता है पीछे के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं 